in Kinshasa jail, a political prisoner records his surroundings with a small camera hidden in the cover of his Bible. If he gets caught, he may be executed. As things stand, he is doomed to spend the rest of his life in prison, convicted on flimsy evidence of assassinating Laurent Desiree Kabila, the former president of the Democratic Republic of Congo. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple qui, c'est certain, aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sont encore là à cause de ce dossier. Laurent Kabila was killed on the 16th of January 2001 in circumstances that remain clouded. He is now portrayed as a martyr. The authorities regard his assassination as a closed case. But we have decided to reopen the file and conduct our own investigation. On May 17, 1997, Laurent Kabila became president of the DRC. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. He came into power with an army of child soldiers trained by neighboring Rwanda. They marched across the DRC in order to overthrow the long-standing dictator, Mobutu Sese Sekou. Their march began in the east of the country, on the border with Rwanda, and they walked 2,000 kilometers to reach the capital, Kinshasa, where Kabila was greeted as a liberator. The West did not view the arrival of this former Marxist revolutionary as leader of the DRC in a favorable light. But Kabila imposed himself nonetheless, after Nelson Mandela steered Mobutu into retirement. The new regime soon descended into chaos. Kabila fell out with his allies. Rwanda had hoped to play some part in the management of this vast country with its plentiful natural resources, in return for having provided weapons, ammunition and training for Kabila's men. But Kabila had no intention of sharing power. He drove out Rwandan troops. In turn, they created a rebel movement, the RDC, in the eastern Congo, and began a war that outlasted Kabila himself. On the 16th of January 2001, Kabila was assassinated by his bodyguard Rashidi, a former child soldier. Rashidi was then shot dead while trying to escape, taking with him the truth about the assassination and those behind it. In the presidential palace, the public can see how events played out that night. C'était le 16 janvier 2001. Nous étions travaillé dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a porté ce jour-là, le, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et comme Zé était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés qui lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzé. Malheureusement, il était armé, il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici, et ça c'est le sang. Ça c'est le sang également. 
une balle est entrée là-bas, une autre ici derrière. Mais vous êtes le, le seul témoin. Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là Nous préparions euh, le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là que... Euh, il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là, quand l'inévitable est arrivé. Et donc là, Rachidi entre, ouais. là, vous, là vous le voyez, c'est quelqu'un ouais. que vous connaissez ou... Non, je, je, je savais que c'était des gardes de corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel, tel, tel. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi Vous voyez quoi exactement Non, il vient, il arrive à la porte, euh, il, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi Là, moi, j'étais en train de prendre note. J'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois. La troisième fois, il tire et puis il commence à sortir. Voilà comment ça s'est passé. Et là, je me suis réveillé. Je ne comprenais rien du tout. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Et bon, je suis sorti aussi vers la porte de, de la papa où il est entré. Il courait et j'ai crié en Swahili. « Oui, bon, on a pu garder ici, ma et à un certain moment, j'entends, euh, ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein? Moi, je ne le connaissais pas de nom. Je dis, oui, bon, on a pigara ici, Massassi. Chiribagoula, qui est à l'escalier, qui voulait aller attendre vers le garage, il voit l'autre en train de sortir dans la précipitation, semble-t-il, avec son arme à la main. Chiribagoula voit aussi euh, monsieur Mota en train de le poursuivre, criant sur lui qui vient de tirer sur le chef de l'État. Chiribagoula affirme avoir tiré une balle sur Rachidi dans la jambe et il est tombé. Mais que subitement, Edi Kapend viendra avec Klachnikov pour achever Rachidi. Et Chiribagoula affirme même qu'il a empêché Edi Kapend de laisser les qu'il parle. Edi Kapend, dans la colère, d'ailleurs, les questions qui lui étaient posées sur ça, il lui-même dit que c'est... Il avait achevé, effectivement, parce qu'il était dans la colère. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Eddie Kapend was Kabila's personal assistant. It was Kapend who killed Rashidi, the assassin. He then went on state television to appeal for calm, fearing news of Kabila's assassination would spread and trigger panic in the army. Vous soldats et commandants, disez les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne en ce moment. Eddie Kapend kept quiet about events at the palace. He was playing for time. He wanted to make sure the succession was organized peacefully. The borders were sealed. At the airport, only one plane was allowed to land. The flight bringing the president's son, General Joseph Kabila, back from the front line, summoned to Kinshasa to succeed his father. We had to act really fast to try to save the country. Uh, that was the... Uh, that was the, the purpose. We have to save the country. We, we decided that the principle should be that uh, the politicians should not be part of uh, the... Uh, should not take over. We have to find somebody outside the council. We have to also to find somebody who was close to the president. And that was his son. Joseph Kabila was the least controversial choice. His appointment was also in line with Laurent Kabila's supposed wishes, as indicated to Eddie Kapend shortly before the assassination. At the state funeral, Eddie Kapend paid his last respects to his president and commander, Laurent Kabila, unaware that he was enjoying his last hours of freedom and that he would bear the brunt of the charge of assassination of the head of state. In 2002, the trial against Kabila's alleged assassins began. More than 100 defendants were in the dock. Eddie Kapend was the main suspect. Answering the charge of killing Rashidi the assassin, Kapend pleaded extenuating circumstances, 
a fit of rage. Summary executions were common in the army. The punishment inflicted on Rashidi came as no surprise. But it was Kapen's television broadcast the court was most interested in, construing it as a brazen attempt to seize power. State prosecutor Charles Alamba accused anyone and everyone. He was determined to find as many culprits as he could. He is the one who was next to the president. He was the man who was giving all these years the information from the president to the different soldiers, to the different generals, in fact. So I think he felt like he, it was also part of his responsibility to go and address the military. I think, um, because I remember that night, he was talking to different generals in the provinces, telling them to be uh, to keep quiet, not to, to control their troops, don't let anybody panic, things are under control. He was telling them and nobody objected. And in fact, I think he, he in, uh, to, to some extent, he helped the country because he was giving them the confidence of the power. But to say that he, he wanted to take power that night, I don't think so. Overall, nearly 100 people were to be convicted on the basis of vague suspicions. Most of them sentenced to death or life in prison for assassination. One of them was Antoine Vumilier, our prisoner with the hidden camera. The trial lasted nine months, but there were so many flaws in it that after reading his verdict, the judge made his own announcement. Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les affaires continueront et d'autres procès aussi continueront. La séance est levée. Seven years later, the death sentences have not been carried out. But in spite of the judge's promises, there has been no new trial. Antoine Vumilia and his companions are still rotting in Kinshasa prison. The late president of Congo keeps a watchful eye on them. C'est par là que je reçois de l'air, un peu de lumière, mais aussi uh, des eaux de pluie lorsqu'il pleut. Voilà un peu, il n'y a pas de vitre, mais c'est bien renforcé pour que je ne tente pas de me sauver. C'est mon bureau, euh, le bureau d'un condamné à mort. 
je ne sais pour combien de temps encore. Vous avez là des auteurs que j'aime bien, Abdurrahman Waberi, Proust, euh, euh, Zadie Smith, euh, Alain Mabakou, euh, et qui d'autre, Céline. J'habite une petite cellule avec deux autres détenus de droit commun. On a dit que je devais être surveillé par cela parce que moi, comme les autres détenus politiques, avons, avons une, 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 une tendance compulsive à, à l'évasion. Il suffirait qu'on ait une brèche et on se va derrière ces mêmes frères. Hein. Voilà. Antoine Vumilia spends his days dreaming of a way to escape. As for Eddie Capend, the man who went on state television, he remains in his cell all day. He keeps silent in the hope that one day the trial will be reopened and that his innocence will be established. In the meantime, even if a cell is not exactly a luxury, it is their only privilege in this prison where survival is a daily worry. In the Kabila case, some prisoners have died, others are still paying for a crime they did not commit. While outside the prison, Laurent Kabila is treated as a national hero. The political elite, while honoring Laurent Kabila's memory, prefers to remain silent. However, away from official ceremonies, tongues tend to loosen. Abdullah Yerodia, now a senator, was a Kabila ideologist and faithful friend. Les gens qui sont en prison, je pense pas que c'est eux. Ils ont, ils ont porté le chapeau et tout. Et était difficile de trouver les vrais auteurs de cette terre infamie. Mais se mettre à défendre cette cause, que c'est pas eux qui ont tué M. Poulet. Il faut, il faut avoir la, la, la solution de rechange. Alors, qui a tué MD Ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On peut lutter pour les capelles que si on a une solution d'échange. On ne peut pas dire libérer les et puis c'est tout. So when Kabila died, what happened exactly? Rashidi, the president's bodyguard, enters the office. He fires three shots at Kabila, who dies immediately. Rashidi tries to escape, but he is neutralized by another bodyguard, who shoots him in the legs. Alerted by the shots, Kabila's right-hand man, Eddie Kapend, rushes over and kills Rashidi. But Rashidi did not act alone. The plan was that he would escape by climbing over the walls surrounding the palace, where George Merindi, his alleged accomplice, was waiting in a car. When Rashidi failed to appear, George Merindi left without him. George Merindi was arrested and even confessed to taking part in the assassination. But remarkably, he was able to escape before the opening of the trial. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du président Kabila le 16 janvier 2001 Oui. Comment avez-vous participé Je vous donnerai le détail demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui Je ne suis pas disposé aujourd'hui à cause de mon état de santé. Pouvez-vous nous donner les noms de gens avec qui vous avez préparé et exécuté cet attentat Je vais vous donner leur nom demain. In his statement, George Marindi said he would explain what happened. But one night, Marindi escaped from prison. Antoine Vumilia was in the same cell when the escape took place. Une nuit, vers 3 heures du matin, nous voyons un certain Kasongo, Chap Chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement. Il est entré dans le cachot. Nous nous savions bon qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger, 
Mais il dit ce jour-là, bon, voilà. Je vais appeler trois noms. Il appelle trois noms. Le major Bora, devenu euh, général euh, par la suite euh, au sein de la rébellion de, du RCD. Il appelle le lieutenant euh, Georges Mirindi, qui est devenu par la suite colonel. Il appelle aussi le lieutenant Bahati. Il dit, venez, je vais vous torturer. Vous allez voir. Vous avez tué le chef de l'État et patati et patata. Et à ce qui me semble, euh, Bora était déjà prêt, savait qu'il allait partir parce qu'il était bien habillé avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus. Et quand on l'a appelé, je l'ai vu mettre sa, une salopette au-dessus et prendre une petite Bible glissée dans la poche euh, derrière de son pantalon. Ils sont sortis de leur cellule. La porte a été ouverte, ils sont allés derrière la porte. Et nous, nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des, des, des petits trous, des, des trous de serrure, pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et ils parlaient, les trois, avec l'officier le, 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 euh, Chap Chap. Il a dévissé l'ampoule, une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions, nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on nous dira que bon, voilà, ils se sont évadés. Those young people who were uh, allegedly linked to the killing were arrested in time. And, and why, when we were busy doing other things, there was a... a, a Somebody came and paid the guards uh, some money, and, and they, they, they ran away with, with the prisoners. And the guards and, and, and the guards and, and the prisoners ran away. I think they crossed to Brazzaville. So those were signs that it, it was a big plot. Uh, they wanted to make sure that those guys disappeared. Whoever financed Marindi's escape was almost certainly behind the assassination. And they have succeeded in shrouding the case in mystery, even today. What was the motive behind the assassination? Why did Kabila's bodyguards, Rashidi and Marindi, take the decision to kill their leader, given that both men were amongst those who had been with him from the start? During the trial into the assassination of the Congolese president, Laurent Kabila, the prosecution began to focus their attention on Commander Masasu, a Kabila loyalist who had marched across the country with him to Kinshasa. It was Masasu who recruited many of the child soldiers who helped sweep Kabila to power. Among them, Kabila's assassin, Rashidi, and his presumed accomplice, George Marindi. But once in power, Kabila was afraid that Masasu's popularity might overshadow his own success. He had Masasu arrested and sent to the front line, where he hoped to have him discreetly executed. Antoine Ngalamalume was a close associate of Masasu. They were arrested together and after weeks of torture, were sent to Pueto, where Masasu was executed. This was in November 2000, two months before Kabila's assassination. C'est un environnement d'enfer. Des carcasses de véhicules militaires calcinés, des restes de corps en décomposition, des matières fécales en putréfaction. C'est un désordre indescriptible. On est resté. On a amené des bêches, des pioches. Alors non, ça tendait à ce qu'on vient creuser des tombes pour nous. Ils ont débroussaillé, ils ont installé une tente. Le procès a commencé. C'est le fameux procès 
qui aboutit à la condamnation à l'exécution de Massassou. Et pendant le procès, on reproche à Massassou de vouloir renverser le pouvoir de Kabila. Massassou se met debout, il dit à tout le monde qui était devant là, « Mes relations avec Kabila ne dépendent pas de vous. » Kabila, c'est mon père. Kabila, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est moi qui l'ai voulu. Si j'ai des problèmes avec Kabila, ça se règle entre lui et moi. Pas vous. Et il s'est tué. On est passé sur d'autres considérations. Et puis, le jour du prononcé, on le condamne à mort, on exécute. Voilà ce qui s'est passé. In Puerto, nature has reasserted itself. The spot where Masasu was buried is now covered with tall grass. With the killing of Masasu, Kabila was able to rid himself of a dangerous rival. But in the end, the execution backfired on him. Masasu's followers resented their commander's elimination. During the fighting, government soldiers sabotaged their military equipment and abandoned their positions, leaving the area in the hands of the rebels and their Rwandan allies. For Kabila, this was a complete disaster. At the palace, most of Kabila's bodyguards had been recruited by Masasu. They too received the news of his execution very badly. The atmosphere around Kabila deteriorated, so much that his personal safety was undermined. During the trial, state prosecutor Alamba attacked ordinary soldiers and civilians from the same region as Masasu. More than 100 men were arrested, accused of having organized Kabila's assassination to avenge Masasu's death and given heavy sentences. Yet it is hard to believe that so many people could have been part of a plot that remained completely secret. For Rashidi and George Murindi, Masasu's execution was just one of many humiliations. The bodyguards were badly treated by Kabila. They received only meager wages. Supposedly the last line of palace defense, they had lost faith in Kabila and were perhaps ready to listen to anyone who might wish to get rid of the president. One of George Murindi's contacts was Bilal Eritier, a Lebanese citizen with his own reasons for wanting to see the head of state change. Eritier was a wealthy diamond dealer with a business stretching across the DRC and with easy access to the presidential palace. Eritier negotiated his diamonds directly with Kabila. Kabila made his personal guards available to Eritier to escort and protect the precious packages. Under Kabila, Eritier's business flourished until the day the president changed the rules and set up a monopoly to provide funds for the ongoing war in the East. He banned all dealers from exporting diamonds and instead handed the trade over to one company, an Israeli firm, Idi Congo. This was in 2000, a few months before his death. Bilal Eritier was cut out of the lucrative market overnight, and by then, he had already met George Mirindi. Il y avait la guerre qui était toujours là, qui était toujours là. Il fallait payer les équipements, il fallait payer les militaires qui étaient au front. D'où devait venir cet argent-là. Donc il fallait développer des moyens pour y aboutir. Et ça, ce monopole était un de ces moyens-là. On vous donne accès à nos minéraux, en échange, vous nous donnez des liquidités équivalentes à l'accès que vous aurez. Et nous utilisons ces, ces, ces liquidités pour nos projets. On a dit à Idi Congo, tu nous donnes en liquidité 20 millions de dollars, nous te donnons ces monopoles pour trois ans renouvelables et puis nous voyons comment les autres aspects du contrat seront mis en application. C'était ça, faites le, le, le contrat. Nous avions comme projet de créer une police spéciale 
formé par les Israéliens. C'est ça, c'est ça les, les passages qui, qui, qui avaient créé Emmanuel l'autre fois, qui avaient pour but justement d'identifier les voies, les fuites là, et de les bloquer afin de maximiser les recettes qui entraient par des voies normales. Donc, au point de vue de ces monopoles, c'était ça le projet. On the evening of the murder, after failing to pick up the assassin Rashidi, George Mirindi drove through Kinshasa and found refuge at Aritier's home, in this building, in the city center. We can only speculate about what logistical help Aritier, the ruined diamond dealer, may have provided to George Mirindi and the other bodyguards. But late that night, the security services raided Eritier's flat. Both Eritier and George Mirindi had already gone. Enraged by their escape, the soldiers rounded up other people in the building, arresting 11 brothers, cousins and neighbors of Eritier who were present. Ils n'ont même pas interrogé, là. C'est, c'est, c'est incroyable. De toute façon, déjà avec, avec leur camion pour quitter la ville pour arriver à, à Tselé, là où, là où les ont tués, il faut au moins deux heures pour le camion pour qu'il arrive là-bas. Mm-hmm. Tu vois, donc ils les ont pris, ils les ont pris là-bas, bah, 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 ils les ont tués sur le mur, parce que tous c'était par derrière, quoi, tu vois. Boum, ils ont mis tout le monde au mur, après ils ont tué. Ton frère avec quel âge Donc il a 22 ans, après. The 11 Lebanese citizens were summarily executed. By killing them, the soldiers lost any opportunity of discovering more about the diamond trail. During the Kabila trial, the soldiers involved in the death of the 11 Lebanese were prosecuted for murder. They all said they simply obeyed orders. So where did those orders come from? The question was embarrassing because Joseph Kabila, at the time number two in the army, was the officer in command of these men. Would he have given the orders? Was he seeking to avenge his father's death? The court avoided going any further into an affair that might embroil the new president of the republic. The soldiers were given a death penalty. George Merindi and Eritier were sentenced to death in absentia. They found refuge in Rwanda, then joined the RCD, the pro-Rwanda rebel group in eastern Congo. Their recruitment leads one to wonder about the role played by the RCD, and behind it, by Rwanda in the assassination of the head of state. Both had reasons for wanting to get rid of Kabila. The rebels wanted their share of power in Kinshasa, while Rwanda hoped to exploit the vast natural resources in the eastern Congo. So would they have used Eritier as an intermediary to push the discontented bodyguards to take action? But Rwanda was not the only foreign power interested in the DRC. The relationship between Kabila and the United States was difficult. From the beginning of the war, the US had sided with Rwanda and requested that Kabila lay down arms and take part in peace negotiations. It also demanded an economic opening up but Kabila preferred to turn towards China, Iran and North Korea instead. Would the United States also have favored another man in power? In Kinshasa, the military attaché at the US Embassy was in contact with Kabila's disaffected bodyguards. Dans les poches de Rashidi, Rashidi a battu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ces poches. Avant, c'est là avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa, il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité de, 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 du chef de l'État Point de dérogation. Donc il avait été libéré. Il était libéré à l'époque. Donc, euh, il y avait beaucoup d'éléments qui les démontraient qu'ils étaient en rapport avec tout cela. Des, des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des contacts privés qu'ils prenaient, en dehors de, des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. My thesis is those young people were manipulated by other forces. 
it was strange that the military attaché of the, uh, of the U.S. Embassy flew out of the country at the same time. And, 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 and obviously left some of the traces linked to the, the group of the assassins. Strange. Business card. On the back, she wrote, in case something happens to you, contact this person. And she, she left it with one of the guards. That was very strange. You found that business card? Yes, it was with the commission. So that's where my thesis is, uh, is, uh, is that it, it, was, it was the forces from outside. Clearly. The military attaché at the U.S. Embassy later told us she had had contacts with the guards who were close to Laurent Kabila, but said the relationship was entirely innocent. I definitely had contact with a lot of people. I mean, my business card was everywhere. I don't have any recollection of meeting with Rashidi any time near the January time frame. I'm a little bit vague on all of these guys. I'm sure we had beers together, you know. That was sort of the nature of things. By the end of Kabila's rule, people were queuing up for an opportunity to kill him. It is difficult to know who set things in motion first, or to know who was behind Rashidi's action. We tried to meet the soldiers who carried out the investigations at the time and who condemned the alleged assassins of Laurent Kabila. We wanted to see what they think about the case now. But in the Congo, things can change very quickly. Those who were accusers have now become the victims. A short time after the end of the trial, it was the turn of state prosecutor Charles Alamba to be in the dock. Alamba made so many enemies that he himself fell victim of a plot, accused of a crime he didn't commit. Ironically, he was sentenced to death by the same judge who presided over the trial for the assassination of Kabila. Alamba is now also in jail. As for the judge, the man who said that the assassination case was not closed, who promised new investigations, he has been dismissed. Our last chance to get to the bottom of this case could be in Sweden. This is where George Marindi, Rashidi's alleged accomplice, finally found refuge. Sweden, along with the whole international community, denounced the Kabila trial and took in all those who'd been able to escape. We were met by Congolese political exiles, retrospectively accused of also being involved in the assassination plot. They managed to escape in 2006 after spending years in detention. Today, exile has brought these political refugees together. Some have spent years in detention, but George Marindi, allegedly the accomplice to Rashidi, the man who killed Kabila, escaped before the trial opened and has never had to answer to the charges brought against him. Even today, it is difficult to get him to talk about Laurent Kabila's assassination. Cette commission d'enquête a présenté laquelle on a institué présenté des versions qui qui ont conduit à à des doutes et à des à un flou là politiser les procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité donc c'est c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse Pourtant pour nous, pourtant pour nous, c'est très clair. Rachidi, oui. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. 
Et puis il a été abattu par Shiri Makula qui l'a tiré dans, dans, les, dans les pieds. Oui. Et puis ensuite Eddie Capen est venu l'a exécuter. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de, de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous, vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Rachidi anti... Sorry. Euh, Chiribabou l'a anti sur Rachidi. Chiribabou n'a pas vu Rachidi tirer Kabila. Il a tiré sur nous. Pourquoi Parce qu'il a vu Mota courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si, si on sait les coups, le sexe ça peut faire. Mota un civil qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi on peut le tuer. Mota il est qui ici pour qu'il puisse courir de, de derrière quelqu'un. Chiré Bagoula avait autres... entendu les coups de feu et il voit Rachidi ah, sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiré Bagoula que peut-être Rachidi courait pour une ou une autre raison est-ce que Chiribagoula a eu le temps de communiquer avec Rachidi Est-ce que Chiribagoula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis Est-ce que... Donc, c'est très flou. Hein? Et les Libanais Oui. Héritier. Bilal héritier. <rire> Je m'attendais que ce genre de questions arrivent. <rire> les Libanais. Héritier, je l'ai connu, effectivement. J'ai connu héritier à la nerf. C'est-à-dire quand, avant Georges Letamangasa, il y avait un certain Emile Kanyengele qui était chef de la NER. Alors, on a parlé, vous voyez le fils qui est en prison à Kinshasa, Mouran Zimoun, hein, Brum et Fiston. Il y a un rapport avec le, le Libanais, je ne comprends pas, on, on s'écarte, j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Oui, oui, non, non. La question, c'est par, par, la... par rapport au Libanais. Au Libanais. On dit ce bien héritier. Pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat oui. On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier oui. qui travaille dans l'entourage du, du, du chef de l'État. Peut-être il peut avoir travaillé, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez Kola, il y avait beaucoup de gens. No one can expect George Burundi to acknowledge the part he played in the assassination. But his silence and his digressions must hide some part of the truth. Meanwhile, in Kinshasa jail, Others pay for this crime. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur la base de mensonges. Le monde est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire. Moi, je crois que c'est... On est mal parti. On est mal parti. Très mal parti. Avec des cadavres enfouis. On ne construit pas un pays avec des cadavres dans les placards de l'histoire. On est mal parti. As Antoine Vumilia could not, we raised this issue with the president, Joseph Kabila. Monsieur le président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des, des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père, un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie Merci. Amnistie ou non pour ceux qui ont été condamnés l'assassinat du feu mon père Laurent Désiré Kabila écoutez il y a eu deux ou trois assassinats aux états unis de président de la république on a amnistié combien de ces assassins Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la troisième fois que M. Zagman me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. 
l'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le, de, le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. For Joseph Kabila, this is not just about the assassination of the former president, but the killing of his own father. Consequently, the situation is complex. Should new legal proceedings be allowed, the whole truth about Laurent Kabila's assassination might come out. But this seems very unlikely. The trial has enabled Joseph Kabila to maintain publicly that his father's assassins have been found, and so he can assert his own power. Today, he does not want to rake over the past. New investigations may uncover the involvement of the foreign powers with whom Joseph Kabila has built alliances since coming to power. He has signed peace accords with Rwanda, ended the diamond monopoly, and opened Congo to foreign investors. This reconciliation suits everyone, except those forgotten in Kinshasa prison. Tobelela Yahweh, Abongi Nankembo.